بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی ویڈیو نماز استخارہ کے متعلق ہے کسی بھی اچھے کام کو کرنے سے پہلے یا کسی سفر پر روانہ ہونے سے قبل استخارہ کر لینا چاہیے استخارہ کے معنی کیا ہیں استخارہ کے معنی ہیں خیر اور بھلائی طلب کرنا استخارے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا یہ تبرانی کی روایت ہے ایک اور حدیث پاک جو کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے اور قضاء الہی پہ راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے اور اولاد آدم کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء پر ناراض ہو یہ مسند احمد کی روایت ہے بہت سے لوگ ہیں جنہیں اپنا کوئی بھی کام درپیش ہو تو وہ استخارہ کرواتے ہیں یا کسی بزرگ یا کسی بھی مولانا صاحب کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جس کو وہ اپنے سے زیادہ اللہ کے قریب سمجھتے ہیں اس کو استخارہ کرنے کا بولتے ہیں ہم نے فلاں کام کرنا ہے کاروبار کرنا ہے رشتہ کرنا ہے یا پھر کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے استخارہ کر دیجئے تو میرے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ ہر بندہ استخارہ کر سکتا ہے استخارہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنے کو کہتے ہیں اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو جس طرح ہم اپنے کسی بھی خاندان کے فرد گھر کے فرد کو بڑا سمجھ کر سمجھدار سمجھ کر اس سے اس کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں اسی طرح یہ استخارہ کی نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اچھے یا برے ہونے کے مطالق اللہ تعالیٰ سے ان کا مشورہ طلب کرتے ہیں تو استخارہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اسی بات کی تعلیم فرمائی ہے کہ استخارہ اپنے کام کا خود ہی کیا جائے اس کے مطالق حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استخارے کی تعلیم فرمائی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے جیسے وہ ہمیں قرآن پاک کی صورتیں سکھایا کرتے تھے اسی طرح وہ ہمیں استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو وہ دو رکت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرکا بعلمکا و استقدرکا بقدرتکا و اسألکا من فضلک العظیم فا انکا تقدرو ولا اقدرو و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم انہ کنت تعلم انہ هذا الامر خیر اللی فی دینی و دنیایا و آخرتی و آقیبتی و آجلی فا اقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و الا فصرفہ عنی و یسر للخیرہ حیثو کانا ما کنتو و عرضینی بقضائک یا ارحم الراحمین اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں تو علم والا ہے اور مجھے علم نہیں اور تو غیب کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو اسے میرے لیے مقدر فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میرے لیے مبارک بنا دے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچائے رکھ اور میرے لئے خیر اور بھلائی مقرر فرما جہاں کہیں بھی ہو اور پھر مجھے اس پر راضی اور یکسوئی بھی عطا فرما دے اے ارحم الراحمین یہ بخاری شریف کی مستند حدیث سے ثابت ہے اس دعا میں جہاں حاضل عمر آیا ہے نا یہاں پر آپ نے اپنے مقصد کا ارادہ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کو اپنے دل میں یاد کریں یا پھر حاضل عمر کی جگہ اسی کام کو ظاہر کریں 
جو بھی کوئی کام ہے آپ حاضل امر کی جگہ پر اس کام کا اشارہ کریں گے یا تو دل میں اس کا قصد کر لیں کہ میں اس کام کے لیے یہ استخارہ کر رہا ہوں یا پھر وہی کام اس وقت ان لفظوں کی جگہ دھورا لیں استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی مہم پیش آئے کوئی ایسا نیک کام کرنے کا ارادہ ہو جس کے کرنے یا نہ کرنے میں انسان شک میں مبتلا ہو رہا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ میرے لئے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کیا طریقہ کار کرنا ہے کہ تازہ وضو کریں دو رکعت نفل نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون قل یا ایوہ الکافرون پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص قل ہو اللہ احد پڑھنی ہے نماز ادا کرنے کے بعد جب دعا استخارہ پڑھنی ہے تو اس کے اول و آخر میں درو شریف پڑھ لیں علماء کرام کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ استخارہ سات مرتبہ کریں یعنی کہ سات دن تک مسلسل پھر جو دل میں آئے اسی میں بہتری ہے اگر آپ کا دل اس کام کے کرنے کی طرف متوجہ ہے تو پھر یہ کام آپ کے لئے بہتر ہے اور اگر آپ کا دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کام میرے لئے اچھا نہیں ہوگا تو پھر اس کے نہ کرنے میں بہتری ہے بعض مشاہد کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد استخارہ کی نماز پڑھنی چاہیے پھر نماز استخارہ پڑھ کر بزو کی حالت میں ہی قبلہ رخ ہو کر سو جائیں اور اگر خواب میں سفید چیز یا کوئی سبس چیز یعنی ہرے رنگ کی کوئی چیز دیکھے یا ہرا رنگ دیکھے یا سفید رنگ کی کوئی چیز یا سفید رنگ دیکھے تو پھر سمجھے کہ اس میں بہتری ہے اور اگر کالی یا لال رنگ کی کوئی چیز دیکھے تو اس میں بھلائی نہیں ہوتی اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے ورنہ استخارہ کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ دن میں کسی بھی وقت یا رات میں کسی بھی وقت وضو کر کے دو رکعت نماز اسی طرح ادا کریں سورة الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورة کافرون اور دوسری رکعت میں سورة الاخلاص پڑھیں اور پھر اول آخر درو شریف پڑھ کر دعا پڑھیں اور اپنے کام کا اللہ سے مشورہ کریں اور پھر قبلہ رکھ ہو کر سو جائیں اگر نیند آئے یا نہ آئے سات دن کے بعد آپ کا دل جس بات کی طرف زیادہ مائل ہو وہی کام کرنے میں انسان کی بہتری ہوتی ہے امید ہے آپ کو اس سے بہت اچھی معلومات ملی ہوگی اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اور اگر کوئی اور ویڈیو بنانے کے بارے میں مجھے سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں انشاءاللہ میں ضرور اس بارے میں ویڈیو بناوں گی دعاوں میں یاد رکھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ